ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോമൺ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഫൈനാൻസിൽ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് കോമൺ ഷെയർസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതലൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കോമൺ ഷെയർസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബോണ്ട് മുതലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇതിന് ടേബിൾ വെച്ചതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും കോമൺ ഷെയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെ കോമൺ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നവരാണ് ശരിയായ മുതലാളിമാർ കമ്പനിയുടെ അല്ലെ കമ്പനിയില് എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കാനും ശരിക്കും ഈ തീരുമാനം എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് എന്ന് പറയും തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മേജർ എന്താ പറയാ ഷെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം സാധാരണ കോമൺ എന്താ പറയാ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊരു ചെറിയൊരു വിഹിതം ഇപ്പോ കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള കമ്പനിയുടെ രണ്ടായിരം റുപ്പന്റെ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നല്ലൊരു ഷെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ നമുക്ക് റിയാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ നല്ലൊരു മേജർ ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള എന്തോ ഉള്ളൂ ശരിയായ റൈറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ളൂ തിയറിറ്റിക്കലി ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ കോമൺ ഷെയർസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺ ഷെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അറിയാലോ ഇനി കമ്പനിയില് എങ്ങാനും കമ്പനി ഭയങ്കരമായിട്ട് അയന്ന് വിചാരിക്കുക കമ്പനി എങ്ങാനും കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി വിധിക്കുമല്ലോ കമ്പനിയിലെ ബാധ്യതകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം വീതിച്ച് വീതിച്ച് കൊടുക്കണം ആ വീതിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനിയിലെ അസെറ്റുകളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി വിൽക്കും അല്ലെ എല്ലാം സെല് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ ക്യാഷാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം കമ്പനിയിൽ ലോൺ അടക്കാണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ അടച്ചു വിട്ടും ബോണ്ട് അടക്കാണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ട് അടച്ചു വിട്ടും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അടച്ചു വിട്ടും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് അടച്ചു വിട്ടുള്ളൂ കോമൺ ഷെയേഴ്സ് അടച്ചു വിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും റിസ്ക് ആർക്കുണ്ട് കോമൺ ഷെയേഴ്സിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും റിസ്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ റിസ്ക് കൂടും എന്തും കൂടും റിട്ടേണും കൂടും അതാണ് മുതലാളിമാർക്ക് ഇത്രയും ലാഭം കമ്പനിയുടെ ലാഭം ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ് കോമൺ ഷെയേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിക്ക് ലാഭം കൂടുമ്പോ കോമൺ ഷെയേഴ്സിന് ലാഭം കൂട്ടും കമ്പനിക്ക് ലാഭം കുറയുമ്പോ കോമൺ ഷെയേഴ്സിന് ലാഭം കുറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ എല്ലായിടത്തും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ കോമൺ ഷെയേഴ്സിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ നമുക്കറിയാം പുതിയ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഷെയർ പഴയത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണുമ്പോ കോമൺ ഷെയർ തരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് തരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ലേ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിക്കോളണം നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ അത് പ്രിഫേർഡ് ഷെയേഴ്സിലായിരുന്നു എന്ത് ഫിക്സ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പത്ത് ഡോളർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പത്ത് ഡോളർ ആണെങ്കിൽ പിറ്റത്തെ വർഷം പത്ത് ഡോളർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമൺ ഷെയേഴ്സിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടാം കുറയാം അല്ലെ അപ്പോ ഒരു എമൗണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു എമൗണ്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന പത്ത് ഡോളർ പത്ത് ഡോളർ തന്നെയാണ് അടുത്ത വർഷവും അത് തന്നെയാണ് പിറ്റത്തെ വർഷവും ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ കാണേണ്ട ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ട് അത് വേറെ രീതിയാണ് അതേപോലെ ഇനി ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന പത്ത് ഡോളർ അടുത്ത വർഷം അത് പതിനൊന്ന് ഡോളർ പിറ്റത്തെ വർഷം പന്ത്രണ്ട് ഡോളർ പിറ്റത്തെ വർഷം പതിമൂന്ന് ഡോളർ അവിടെ അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഗ്രോയിങ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ഇടാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോ അതെങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെങ്ങനെ പ്രിഫേർഡ് ഷെയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസ് കണ്ടത് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ ആ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് കോമൺ ഷെയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ബൈ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാൻ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കേട്ടോ എന്താണ് ഈ
അപ്പോ ഈ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കാണാം ഈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആവില്ലേ അപ്പൊ പ്രൈസ് സീകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് ബൈ ആർ അല്ലേ ആ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് പ്രൈസ് ഓഫ് കോമൺ ഷെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പ്രൈസ് ഓഫ് കോമൺ ഷെയർസ് വെൻ ഡിവിഡൻസ് ആർ ഗ്രോയിങ് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോ ചെയ്യാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റി ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് മൈനസ് ഇത് പെർഫെക്ഷൽ ഗ്രോ പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റി അല്ല ഇത് പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റി എന്ത് ക്യാനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബോണ്ട് എടുക്കുമ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ഈ പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റി ഗ്രോയിങ് ആണെങ്കിലോ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബൈ ഡിസ്കൗണ്ട് മൈനസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എത്രയാണോ അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അതായത് കുറയ്ക്കണം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്ന് പ്രൈസ് ഓഫ് കോമൺ ഷെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് വർഷാവർഷം കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഇതാണല്ലോ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല അടുത്ത വർഷം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ബൈ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് അല്ലെ ആ മൈനസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കാണാപ്പെടെ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിവിഡൻസ് ആർ കോമൺ ഷെയർസ് ഡിവിഡൻസ് ഓൺ കോമൺ ഷെയർസ് മേ ബി ഗ്രോയിങ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റും ആവാം ഗ്രോയിങ്ങും ആകാം അപ്പൊ അതിന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി പറഞ്ഞ എന്താ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ദ പി വി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്താ ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ഷെയർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോകളില്ലേ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ഇതൊക്കെ പാടി ഇപ്പൊ ഭാവിയിൽ കുറെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരാൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷം കുറെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരാറില്ലേ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോന്റെ ഒക്കെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂയിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറാണല്ലോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് താഴെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് ആ പി വിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ എ കോമൺ ഷെയർ പെയ്ഡ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡോളർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒന്ന് ഡോളർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് എ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓരോ വർഷം അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ വിത്ത് റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പന്ത്രണ്ട് പെർസെന്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടിയല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റ് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇന്നത്തെ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇപ്പത്തെ ഡിവിഡൻഡ് അത്ര വൺ പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എത്ര വൺ പോയിന്റ് വൺ ആ അത് ഗ്രോ ചെയ്യൂലേ എത്ര വെച്ചിട്ടാ ഗ്രോ ചെയ്യണത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂട്ടണം അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡോളർ ക്ലിയർ 
ഇപ്പൊ ഷെയർ മാർക്കറ്റില് ആ ഈ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ട് ആ ഷെയറിന് അടുത്ത വർഷം ഇത്ര ഡിവിഡന്റ് കിട്ടും അതിന്റെ ഗ്രോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിക്കേണ്ട ആ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഏകാരം അതെന്ത് കാരണം കാരണം ഇത് മാത്രല്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ നോർമല്ലേ ബോണ്ടിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ തിയറി പറഞ്ഞ നോർമ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് നമ്മളിപ്പോ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാം ഒരു റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ എല്ലാവരും കൂടി പോയി വാങ്ങാണ് എല്ലാവരും കൂടി റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ ഇങ്ങനെ കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടും ആളുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് റിലയൻസിന്റെ ഷെയർ വിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിൽപ്പന ഇറക്കാണ് വിൽപ്പന ഇറക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോഴല്ലേ വിൽക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് കുറവ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആരും വിൽക്കോ ഇല്ല ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സെയിൽ ചെയ്യും എല്ലാവരും സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്ത് കറങ്ങും ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉള്ള നേരെ അറിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി കത്തും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇത് നോക്കിയപ്പോ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിവിഡന്റ് ഇത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡിവിഡന്റ് അത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ല ഇതൊക്കെ വെറും തിയറിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ തിയറിറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂല അത് പ്രൈസ് മാറാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ റിലയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയേ റിലയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുണ്ട് വിചാരിക്കും ഒരു ഒരു എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രാജ്യത്തിൽ ബോംബ് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ബോംബ് വീണാൽ മതി അപ്പ കുറയും റിലയൻസിന്റെ പ്രൈസ് എന്താ പറ്റി കാരണം ആ പ്രൈ ആ ബോംബ് അളവ് വീണപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ പേടിച്ചു റിലയൻസ് എന്താ പറ്റും റിലയൻസിന്റെ ഫാക്ടറി കത്തി ഒക്കെ കുറെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് വരും ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വരുമ്പോ തന്നെ എന്തായി നമ്മൾ റിലയൻസിന്റെ പ്രൈസ് കുറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ തന്നെ പ്രൈസ് കൂടാനും കുറയാനൊക്കെ കാരണം ആകും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തിയറിറ്റിക്കലി ഐറ്റി അല്ല എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രൈസ് ചേഞ്ചിങ് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഗ്രോ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രിഫേർഡിന്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ ഡിവിഡന്റ് ബൈ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡന്റ് ഇപ്പത്തെ ഡിവിഡന്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡന്റ് ബൈ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് നോക്കുമ്പോ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് എനിക്ക് എത്ര ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് എന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പൈസയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെ ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷാവർഷം അവർക്ക് എത്ര തരും അഞ്ച് ശതമാനം തരും കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ ആ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ അത് അവർക്ക് കോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഇതേ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ സെയിം ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈ കാണുന്ന റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ പേര് റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോ ഡുവൽ സ്റ്റേജ് ഡിവിഡിങ് ഡുവൽ സ്റ്റേജ് ഡിവിഡന്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ
ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോളർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് കോമൺ ഷെയർ പ്രൈസ് കാണണം അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പെർഫെക്ച്വൽ ആണ് പെർഫെക്ച്വൽ ആനിറ്റി ആണ് കാരണം ഡ്യൂറേഷൻ അറിയാത്ത ഡ്യൂറേഷൻ അറിയാതെ നമ്മളാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ കാലാവധി മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് കോമൺ ഷെയർസിനൊന്നും കാലാവധി ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ കാലാവധി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫെക്ച്വലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാലാവധി ഇല്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാലം കാലം അവസാനം വരെ ഏഴ് ശതമാനം എന്നാ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പെർഫെക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെഡിങ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മണ്ട് അതാ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ദി പി വി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം ആ വർഷം കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആ വർഷത്തിന്റെ പി വി ഫാക്ടർ ഏഴ് ശതമാനം കൂട്ടുക ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ റിട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബോണ്ടിലും റിഫ്രൻഷൻസിലൊക്കെ എടുത്തതല്ലേ പതിനാല് ശതമാനം അപ്പോ ആ പതിനാല് ശതമാനം ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ടേബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ജസ്റ്റ് പി വി ടേബിൾ നടിച്ചാൽ മതി ടേബിൾ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ അതെങ്ങനെ കാണാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ വീഡിയോയില് അപ്പോ ഈ പതിനാല് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വർഷം കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിന്റെ പി വി എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഒന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് ഒരു ഡോളർ അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് ഒരു ഡോളർ എന്താ ഈ ഡി വൺ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് വൺ എന്താ അടുത്ത വർഷം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണെങ്കിലോ ഡി സീറോ സീറോ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇന്നേക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൺ ഇന്നേക്ക് രണ്ട് വർഷമായാൽ ഡി ടു ഇന്നേക്ക് അഞ്ചു വർഷമായാൽ ഡി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഡി വൺ എത്രയാണ് ഒരു ഡോളർ അതിന്റെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോഴോ ഡി ടു അല്ലേ ആ ഒരു ഡോളറിന് എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ചിട്ടല്ലേ കൂടുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡോളറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഡോളറായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഈ വൺ പോയിന്റ് ടു ഡോളറിന് ഇരുപത് ശതമാനം കൂടിയാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഡോളറായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഓരോ വർഷത്തും ഇയർ വണ്ണിന്റെ പി വി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ ടുവിന്റെ പി വി ഉണ്ട് ഇയർ ത്രീന്റെ പി വി ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് പി വി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഡോളറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇതിനെന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താ പോരെ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വൺ പോയിന്റ് ടുവിന്റെ പി വി എത്ര ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താ പോരെ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ടു ത്രീ ഇനി ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ടു ഇത് മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയില്ലേ പി വി ആയില്ലേ എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ടു ഓക്കെ അല്ലെ മൊത്തം ആ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നടന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നടന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ പി വി എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ടു കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ടോ ഇനി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് പെർഫെക്ഷൽ അല്ലേ പെർഫെക്ഷൽ ആനിറ്റി അല്ലേ കാരണം അങ്ങോട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഡി ഫോർ കാണണ്ടേ ഡി ഫോർ എന്തിനാ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് പി ത്രീ പ്രൈസ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഡി ഫോർ എന്താ ഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയല്ലേ ആ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ്
ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ വർഷം ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വർഷം എത്തിയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലുള്ള പ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ട്വന്റി ടു ഡോളേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഈ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പ്രസന്റ് വാല്യൂലോട്ട് മാറ്റണം പി വി ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പ്രസന്റ് വാല്യൂലോട്ട് മാറ്റുമ്പോ ട്വന്റി ടു ഡോളേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ പി വി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ആ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടേണ്ടി വരൂലേ ഇനി അത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ കണ്ടു മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിന്റെ ടോട്ടൽ പി വി കണ്ടു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് ആ എമൗണ്ടിന്റെ പി വി കണ്ടു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അതിന്റെ പ്രൈസ് കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് മൂന്നിന്റെയും ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ട് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പി വി കാണേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ആ പി വി കണ്ടതിന് ശേഷം അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അതിന്റെ പ്രൈസ് ആയി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് യൂസിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു കോമൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞത് ആ കോമൺ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ എത്രയാണോ ആ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് തരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതിൽ ഡിവിഡൻഡും റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും ആറും മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നത് ആ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ വിചാരിക്കും ഒരു കമ്പനിയുടെ റിലയൻസിന്റെ ഒരു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാണ് ആ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാസാമാസം കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർഷാവർഷം കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പ്രതീക്ഷിട്ടാണോ അല്ല ഡിവിഡൻഡ് മാത്രം പ്രതീക്ഷിട്ടല്ലോ കാരണം ഞാൻ അപ്പൊ രണ്ടായിരം റുപ്യക്ക് റിലയൻസിന്റെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിയാൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാന്നല്ല പൊതുവെ എല്ലാത്തിന്റെയും റേറ്റ് കൂടണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തിന് വാങ്ങിയാൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മൂവായിരം രൂപയായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറെ ഡിവിഡൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ രണ്ട് പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേയ്മെന്റ് ഡിവിഡൻഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിന് വാങ്ങിയത് ഞാൻ മൂവായിരത്തിന് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ആയിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ആയിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്നത് കൂടി ഞാൻ പ്രൈസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആ ലാഭം കൂടി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് കൂടും തിയറട്ടിക്കലി ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് എടുക്കട്ടെ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് യൂസിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ഈ ഒരു ആയിരം ഡോളറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അത് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പോകണേ ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉള്ളത് നോക്കണ്ടേ ഓക്
മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യൂലേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് നോക്കി വരാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ പ്രൈസ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഡിവിഡൻഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് ആര് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കൂടി വന്നിട്ട് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആര് കൂടി ഉണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടി ഉണ്ടാവും റിട്ടേൺ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടെ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു വണ്ണും കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈസ് ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് സീക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് എക്സ്പെക്ടഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ബൈയിങ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഒക്കെ പ്രൈസ് തന്നെ അല്ലേ ആ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ബൈയിങ് ആണ് വിൽക്കുമ്പോൾ അത് സെല്ലിംഗ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് റിക്വേർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണപ്പെടെ പഠിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഈ കാണപ്പെടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മറക്കൂലല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡോളർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ആർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ അല്ല കേട്ടോ ആർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഷോർട്ട് ആക്കിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ആർ 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 ഇസ് ഈഗൾ ടു എന്താണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ് എല്ലാ സാധനവും വളഞ്ഞും മൂക്കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും തരിക അത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഒരു ഡാറ്റ ഒരു പേജ് മൊത്തം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡാറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ എന്തിനാ മൊത്തം ഡാറ്റാസ് തരുന്നത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ എത്തിക്കാനാണ് ശരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് അറിയാത്ത ഒരാൾ ആ ഡാറ്റാസ് കൊണ്ട് ആകക്കാട് ഇറങ്ങാറാവും മനസ്സിലാവല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂടുതൽ സാധനം കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങാറാവില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറന്റ് പ്രൈസ് കാണണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ എന്താണ് പി സീറോ സീക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഡി വൺ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് പി വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതാ അവിടെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇത് അവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വൺ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ത് റെക്കോർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ സി എം എ കാരന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നോർമൽ കടകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെ സി ഓഡിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വലിയ കാൽക്കുലേറ്റർ പലചര കടകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് പരീക്ഷ ഹാൾക്ക് അലൗഡ് ഉള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാൽക്കുലേറ്റർ മേലാണ് മൊബൈലിന്റെ കാൽക്കുലേറ്ററോ മൊബൈലിനെ കേറ്റാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മൊബൈലിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ മൊബൈലിലത്തെ കാൽക്കുലേറ്ററോ അല്ലാതെ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററോ ഉപയോഗിച്ച് ശീലമാവരുത് നമുക്ക് ആകെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ കടകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലേ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ മാത്രമേ എക്സാം ആളിലോട്ട് കേറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങാത്തത് വാങ്ങുക അതിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലാസ്റ്റ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഡോളേഴ്സ് ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഡോളർ ആണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ എന്താണിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ സാധനം ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഡോളറിന് വാങ്ങും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഡോളറിന് വിൽക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡോളറിന് വിൽക്കും പ
എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള കോമൺ ഷെയേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവിഡൻഡും ഒന്ന് ഗ്രോയിങ് ഡിവിഡൻഡും ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നിന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കമ്പനിയുടെ കേസ് എന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഷെയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആറല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ആറിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് മാത്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളെ കിട്ടൂലേ ആ അതാണ് ഇത് ആറ് മുകൾക്കും പി സീറോ താഴ്ത്തക്കും അപ്പൊ ഇതെന്തായി ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവിഡൻഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ ആറെന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആരുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവില് ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ പേഴ്സ്പെക്ടീവില് കമ്പനിയുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവില് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണോ അല്ല അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഷെയർ ആണ് അപ്പൊ ആ പേര് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പേരെന്ത് ചെയ്യണം അവരവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ പേര് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്നാണ് ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് അതെന്താ ഇതിന് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം റീറ്റേൺ ഏണിങ്സും കോമൺ ഷെയർ ഒക്കെ ഒന്നാണ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ പൈസയാണ് മുതലാളിമാരുടെ പൈസയാണ് അല്ലെ അപ്പോ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കാണുന്നതും കോമൺ ഷെയേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കാണുന്നതും ഒരേ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ അപ്പോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് കറന്റ് ഡിവിഡൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ല കറന്റ് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ പി സീറോ കറന്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഡിവിഡൻഡ് ബൈ കറന്റ് പ്രൈസ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി അതിന് എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് അറിയണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ളത് അറിയണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സി ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് വെൻ ഡിവിഡൻസ് ആർ ഗ്രോയിങ് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ എന്റെ ഇക്വേഷൻ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ഗ്രോയിങ് റേറ്റ് ഇന്ന് ഷോർട്ട് ആയിക്കാതാണ് കേട്ടോ ആറ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിങ് റേറ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ആറിനെ അല്ലെ ഇയാളെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഇയാളെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഇയാളെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആർ മൈനസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ പി സീറോ ഇനി ഈ മൈനസ് ജി അപ്പത്തേക്ക് പോയാൽ എന്തായി പ്ലസ് ജി ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിനെ മാത്രം കിട്ടൂലേ അപ്പോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ പി സീറോ പ്ലസ് ജി അല്ലെ ഈ ആർ അല്ലേ നമ്മുടെ എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അത് ഇൻവെസ്റ്റേറിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട റിട്ടേണ്ട റേറ്റ് അത് കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിക്കുള്ള കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ പേരൊന്ന് മാറ്റണു സി ആർ ഇ എന്താ സി ആർ ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റ് ആൻഡ് ഏണിങ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ പി സീറോ പ്ലസ് ജി ഓക്കെ അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ പഠിക്കണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ അറിയുന്ന ആൾക്ക് സ്പോട്ടില് ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മാർഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ കറന്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അത് പുതിയ ഷെയർ ആണെങ്കിലോ ന്യൂ ഷെയർ ആണെങ്കിലോ ന്യൂ ഷെയർ ആണെങ്കിലോ വ്യത്യാസം എന്താ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കറന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കറന്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ പറയാ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ ക്യാഷ് എത്രയാണോ കമ്പനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടിയ ക്യാഷ് എത്രയാണോ ആ ക്യാഷിന്റെ പുറത്താണല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് കാണുക ശതമാനം കാണാം അല്ലെ
ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രൈസ് അവർക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് മൈനസ് എന്തുണ്ടാവും അതിനൊരു ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് അതാണ് ആ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സി ആർ ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൺ ബൈ അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് പി സീറോ എന്നുള്ളത് പി എൻ പ്ലസ് ഡി വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല എൻ എന്തായിരുന്നു നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷ് എത്രയാണോ അത് അതെന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് അതാണല്ലോ ഡി വൺ ബൈ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത പ്രൈസ് എന്ന് എന്ത് പോണം അവർക്ക് ചെലവായ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അതും പോയിട്ടുള്ള പൈസ അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുള്ളൂ ആ ക്യാഷിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പ്ലസ് ആരുണ്ടാവും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് പുതിയതും പഴയതും എക്സിസ്റ്റിങ്ങും ന്യൂ തമ്മിലുള്ള ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ടും ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗില് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയ ക്യാഷിൽ നിന്ന് ചില്ലർ ആര് കൊണ്ടുപോകും നമ്മുടെ അതിന്റെ പേപ്പർ വർക്കിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ആ ക്യാഷ് അതിന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ക്യാഷ് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്ര അവിടെ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാമൺ ഷെയർസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ന്യൂ ആണോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഗ്രോയിങ് ആണോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ കമ്പനി പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ടു പോയിന്റ് ടു ഡോളേഴ്സ് ഫോർ കോമൺ ഷെയർസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഡോളർ ആണ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡോളർ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ പി സീറോ കിട്ടിയല്ലോ നാൽപ്പത് ഡോളർ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു പോയിന്റ് ടു ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ പുതിയതല്ലോ ന്യൂ അല്ലല്ലോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയാണല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പോ ന്യൂയുടെ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട ഒഴിവാക്കിയേക്ക് അപ്പോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് എ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് അപ്പൊ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടു പോയിന്റ് ടു ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷം ഈ ടു പോയിന്റ് ടു ഡെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂട്ടണമല്ല ആറ് ശതമാനം കൂട്ടണം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് ന്യൂ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് ന്യൂ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ തന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നാൽപ്പത് ഡോളർ ആണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആറ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്താ ഈ ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ആ പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട എല്ലാ ആവശ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്കില്ല കാരണം ഈ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴാ വരിക ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴാ വരിക പുതിയത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ ഉള്ളതാണ് ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ ഉള്ളതിന്റെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇത് തന്നെ എന്തിനാ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും അറിയാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിൽ കൊണ്ടേ കുറയ്ക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇഷ്യൂ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കും അത് കുറയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അറിയണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോസ
കോമൺ ഷെയർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു അത് ഇപ്പോഴല്ല പഠിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിഫേർഡ് ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ച ആകെ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് രീതികളുണ്ട് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗും ഉണ്ട് ന്യൂവും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ പുതിയതൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ബോണ്ട് ആയിരുന്നു പഠിച്ചു രണ്ട് പ്രിഫേർഡ് മൂന്ന് കോമൺ നാല് റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് ആ റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് അത് ഇന്റേണൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ റിട്ടേൺ ഏണിങ്സും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തായി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ